देखें बांगला चैनल कोटिप्राण एक साथ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে সঙ্গে আছে মি মাহমুদ সুলতানা শুরুতেই মেগা হোমস রিয়েলিটি সংবাদ শিরোনাম বিএনপির সাথে সংলাপের কোনো প্রয়োজন নেই বললেন তথ্যমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি ফখরুলের একদিন আমরাও বিশ্বকাপ জয় করতে পারি বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং কয়লা সংকটে বন্ধ হল এ সালম গ্রুপের পাওয়ার প্ল্যান্ট শুনছিলেন মেগা হোম স্টেলটির সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির সাথে সংলাপের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তাদের সাথে কোনো সংলাপ হবে না সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে নির্বাচন হবে আজ শুক্রবার রাজধানীতে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন সংলাপের বিষয়ে আমির হোসেন আমু যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা তার ব্যক্তিগত অভিমত আওয়ামী লীগ এবং চৌদ্দ দলের অভিমত এক নয় তাই যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের সাথে কোনো সংলাপ হবে না সাম্প্রতিক সময়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বিদ্যুৎ সংকট নিয়েও কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুরো বিশ্বে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে গিয়েছে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ছাপ পড়লেও পণ্যের সংকট সৃষ্টি হয়নি বিদ্যুৎ সংকটের বিষয়ে মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান হওয়ার আশ্বাস দেন এবং জনগণকে ধৈর্য ধরতে বলেন সংলাপের কথা বলি নাই বিএনপির সাথে কোনো সংলাপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না কারণ যারা নির্বাচনকে ভণ্ডন করতে চায় যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায় তাদের সাথে সংলাপ করে কোনো ফায়দা নাই বাংলাদেশে নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর নয়া পল্টনে ঢাকা মহানগর শ্রমিক দল আয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী সমাবেশে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় কৃষক শ্রমিক রাস্তায় নেমে এসেছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন এবার তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে সমাবেশ শেষে নয়া পল্টন থেকে মিছিল বের করা হয় এ সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে শান্তিপূর্ণ মিছিলের মধ্য দিয়ে দাবি তুলে ধরার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান কয়লা সংকটে পরীক্ষামূলক ভাবে উৎপাদনে আসার চার দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে চট্টগ্রামের বাসখালের এস আলম গ্রুপের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কেন্দ্রটি তিনশো থেকে তিনশো পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রেডে সরবরাহ করছিল পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পিডিবি এস এস পাওয়ারকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুরোধ করে সে মোতাবেক গত চার মে থেকে পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করে কেন্দ্রটি এদিকে পিজিসিবি সংশ্লিষ্টরা জানান এস এস পাওয়ার প্ল্যান্টের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে আরও দু মাস সময় লাগবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য চট্টগ্রামের মদুনাঘাট সাবস্টেশন থেকে মেঘনাঘাট সাবস্টেশন পর্যন্ত নির্মাণাধীন দুশো চোদ্দ কিলোমিটার লাইনের সাত কিলোমিটারের কাজ এখনও বাকি সঞ্চালন লাইন পুরোপুরি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এস এস পাওয়ার বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমোদন পাবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের খেলা যেমন এখানেই থেমে যায় না দেশে অনেক খেলা আছে সে খেলাগুলোতে আস্তে আস্তে যুক্ত হতে হবে 
এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে প্রতিযোগিতার মধ্য থেকে উৎকর্ষ সাধন হবে তিনি বলেন এখান থেকে আমরা একসময় বিশ্বকাপ খেলতে পারব একদিন আমরা বিশ্বকাপ জয়ী হতে পারি এ সময় সবাইকে লক্ষ্য ঠিক রেখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে শেখ হাসিনা আন্ত ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্ট দু হাজার ফাইনাল খেলা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন এ ধরনের খেলাধুলার আয়োজন বাংলাদেশ ব্যাপী একটা অভূতপূর্ব সারা জাগিয়েছে খেলাধুলা শরীর ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য থেকে মানুষের মেধা বিকাশ হয় দেশের মানুষ উজ্জীবিত হয় আত্মবিশ্বাস বাড়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বাড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন এটা বিএবি তারাই করেছেন এবং এত বিশাল আয়োজন এই আয়োজন করার জন্য আমি বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে সাথে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই টুর্নামেন্টে যারা মানে খেলোয়াড় বা যারা সঙ্গে সহযোগী যারা ছিলেন সকলকে কোচ থেকে শুরু করে রেফারি থেকে শুরু করে যারা যারা সকলে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন কারণ আমি জানি এই ধরনের খেলাধুলার একটা আয়োজন করলে এটা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একটা অভূতপূর্ব সারা জাগিয়েছে আর সব থেকে বড় কথা হলো যে খেলা ধুলা শরীরচর্চা সংস্কৃতি চর্চা এগুলির মধ্য থেকে মানুষের যেমন মেধা বিকশিত হয় ঠিক সেইভাবে আমাদের দেশের মানুষের উজ্জীবিত হন আত্মবিশ্বাস বাড়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে দায়িত্ববোধ বাড়ে কর্তব্যবোধ বাড়ে কাজী এই আয়োজন করাটার জন্য আমি আবারও বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গণমাধ্যমে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের টাকা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে সেই টাকা তার নিজের আয় করা বক্তৃতা ফি বই বিক্রি ও বিভিন্ন পুরস্কার থেকে পাওয়া অর্থের পুরোটাই বিদেশ অর্জিত এবং বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে তিনি সেই অর্থ দেশে এনেছেন কর বিভাগ তা অবহিত আছে কারণ সব টাকার হিসাব তার আয়কর রিটার্নে উল্লেখ থাকে তাই তার কর ফাঁকি দেবার কোনো প্রশ্নই নেই শুক্রবার ডক্টর ইউনুসের কর সংক্রান্ত বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনুস সেন্টার থেকে দেয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় রাজনীতির রহস্য পুরুষ হিসেবে পরিচিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান মারা গেছেন ইনানিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহির রাজিও শুক্রবার দুপুর সোয়া দুইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি এর আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে লাইফ সাপোর্ট নেওয়া হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ এ সংগঠককে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিকাশিত করে বাঙালিদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উনিশশো সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস গড়ে তোলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সিরাজুল আলম খান এই নিউক্লিয়াস স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামেও পরিচিত এছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ গঠন এবং সিপাহী জনতার গণ অভ্যুত্থান এর নেপথ্য পরিকল্পনাকারী ছিলেন তিনি ছয় দফার সমর্থনে জনমত গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন সিরাজুল আলম খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে ছাত্র শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন তিনি সিরাজুল আলম খান দেশে বিদেশের রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে এসে দেখবেন পটুয়াখালীর দুমকিতে মুখোশ থারি ঘাতকের কেরোসিনের আগুনে ঝলসে গেল গৃহবধূ ও শিশুর দেহ আবহমান বাংলার রান্নাঘরের সেই সুবাস সেই স্বাদ মায়ের মমতা মাখানো খাবারের সেই অনুভূতি নব্বইয়ের দশক থেকে প্রবাসীদের ঘরে ঘরে দেশীয় পণ্যের স্বাদ এনে দিয়েছে স্বনামধন্য হক অ্যান্ড সন্স এবং নিউ হক অ্যান্ড সন্স রাধুনি রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের আসল পণ্য মানেই নিউ হক অ্যান্ড সন্স গুঁড়া মশলা থেকে শুরু করে আচার চাল সব গৃহস্থলি পণ্য 
আসল পণ্য কিনতে নিউ হক অ্যান্ড সন্সের কোডিং দেখে কিনুন নিউ হক অ্যান্ড সন্স প্রবাসী বাঙালির বন্ধু মেগা হোমস রিয়েলিটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলিটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলিটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক ওয়ান টেলিফোন নাইন ইমেল মইনুল ফোর অ্যাট জিমেল ডট কম এবার আমাদের অ্যানিভার্সিতে তুমি কি গিফট দিবে সারপ্রাইজ বলো না কি গিফট দিবে বলেছি না সারপ্রাইজ চলার পথে গতিময় করতে আমরা সিলেট মোটরস এর প্রতি আস্থা রেখেছি আপনিও রাখতে পারেন ভাবনাহীন সিলেট মোটরস আমরা আছি আপনার সেবায় আজ আসুন সিলেট মোটরস এ সিলেট মোটরস ইউজড কার ডিলার ইন জামাইকা নিউ ইয়র্ক আবার স্বাগত বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে এবারে জেলা সংবাদ পটুয়াখালীর দুমকিতে মুখোশ ধারি খাতকের কেরোসিনের আগুনে ঝলসে গেছে হালিম আক্তার মিম নামে এক গৃহবধূ ও তার ছয় মাস বয়সী ওয়ালিফ হোসেন জিসান নামের শিশুর বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার নতুন বাজার এলাকার শাহজাহান দারোগার ভিটাবাড়ির বাসায় এ ঘটনা ঘটে এতে মিমের শরীরের আশি শতাংশ এবং শিশুর আংশিক পুড়ে গেছে বলে এলাকাবাসী জানান মিম উপজেলার দুমকি সাতানি গ্রামের জামাল হোসেন প্রিন্সের স্ত্রী সহকারী পুলিশ সুপার শাহেদ আহমেদ চৌধুরী ও দুমকি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল বাসার তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী জাহাঙ্গীর হোসেন মাস্টার জানান চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন সামনের দরজা বন্ধ ভিতরে আগুন চলছে তিনি আরও বলেন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে হাত ও মুখ বাধা অবস্থায় মিমকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরে ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে দুমকি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল বাসার বলেন ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা সহ আসল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে পাবনার ঈশ্বরদীতে জে অ্যান্ড জে রিসোর্টের নামে নারী ও মাদকের ব্যবসার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সকালে দাসুরিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর বাজারে ক্ষণতাব্যাপী এসব কর্মসূচি পালিত হয় এক পর্যায়ে পার্কের মালিক রতনের নামে নানা স্লোগান দিয়ে ঈশ্বরদী পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পরে পাকশি হাইওয়ে থানা ও ঈশ্বরদী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন যে অ্যান্ড জে পার্কের আড়ালে রতন নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে নারী ও মদের রমরমা ব্যবসা করে আসছে একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করে প্রতিকার মেলেনি বরং পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলেও জানান তারা ভোলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের দিক নির্দেশনায় তজিমুদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান মুরাদের তত্ত্বাবধানে এসআই মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স সহ গত আট জুন তজিমুদ্দিনে মাদক উদ্ধার ও গ্রেফতারি পরোয়ানা সহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে কাজা সহ বুরহানউদ্দিন উপজেলার হাসাননগর ইউনিয়নের আজম খন্দকারের ছেলে নাহিদকে আটক করেছে পুলিশ আটক মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিশ বাদে হয়ে মামলা দায়ের করেছে তজিমুদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান মুরাদ বলেন থানা এলাকায় মাদক সহ যে কোনো অপরাধ দমন করতে পুলিশ সবসময় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে সকল অপরাধ দমনে পুলিশ জিরো টলারেন্সে থাকবে জয়পুরহাটে তিন ছেলের মধ্যে জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কলহের জেরে বৃদ্ধ বাবা ওসমান গনিকে মারপিট করার অভিযোগ উঠেছে প্রবাসী ছেলে এখরামুল হকের বিরুদ্ধে প্রবাসী ছেলের মারপিটে আহত হয়ে বৃদ্ধ বাবা এখন কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে কালাই উপজেলা কাশিবপুর হাল গ্রামে নিরুপায় হয়ে স্বামী ওসমান গনিকে মারধরের অভিযোগে তার প্রবাসী ছেলে একরামুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে কালাই প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করেন মা জাহানারা বিবি 
এসময় উপস্থিত ছিলেন আহত বৃদ্ধ ওসমান গনির ছোট ভাই সাহেব আলী তার দুই ছেলে রুহুল আমিন ও মমিনুর রহমান মেয়ে গুলনাহার ও ছেলের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার সংবাদ সম্মেলনে মা জাহানারা পক্ষ হতে তার উপস্থিতিতে বড় ছেলে রুহুল আমিন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি ফিরে এসে দেখবেন রাশিয়ার চারটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও দশটি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি ইউক্রেনের বাসায় কিন্তু তোর সব ফেভারেট ডিশ রান্না করা হয়েছে একদম দেশীয় খাবারের স্বাদ কারণ এই সব কিছু প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট থেকে আনা হয়েছে প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট सार्विक सेवेजता যোগাযোগ করুন এম ডি জিয়াউর রহমান চৌধুরী লিটু ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো নাইন হিল সাইড অ্যাভিনিউ সেকেন্ড ফ্লোর সুইট টু এ জামাইকা নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি টু সেল ফোন নাম্বার নাইন ফোর ওয়ান এইট টু টু থ্রি জিরো নাইন জিরো ইমেইল লিটু চৌধুরী টু জিরো জিরো নাইন অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম আপনার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আমাদের স্বস্তি আবারও স্বাগত বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে এখন দেখবেন নিউ হক অ্যান্ড সন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার চারটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও দশটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ দাবি করা হয় এ সময় প্রতিপক্ষের অগ্রসর হবার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার সময় রুশ সামরিক বাহিনীর একাত্তর সেনা প্রাণ হারিয়েছেন বিবৃতিতে ইউক্রেন বিমান বাহিনী জানায় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রুশ সেনারা ইউক্রেনে বিমান হামলার চেষ্টা চালায় এ সময় তারা ষোলোটি ড্রোন ও ছয়টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এর মধ্যে দশটি ড্রোন ও চারটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়েছে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রাশিয়ার নিক্ষেপ করা দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র চারটি বেসামরিক ভবনে আঘাত করেছে এতে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন এদিকে গত কয়েকদিন ধরে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ইউক্রেন চেষ্টা করেছে রণক্ষেত্রের বিভিন্ন পয়েন্টে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে কিন্তু তা করতে গিয়ে বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধে ইউক্রেন তিন হাজার সাতশো সেনা হারিয়েছে পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ট্যাঙ্ক সাজোয়া যান সহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামও হারিয়েছে রুশ সংবাদ মাধ্যম আরটির খবরে বলা হয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শৈগু মঙ্গলবার এসব তথ্য জানিয়েছেন তিনি কেবল ইউক্রেনের ক্ষয়ক্ষতি নয় রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতির কথাও জানিয়েছেন সের্গেই শৈগু বলেন চার জুন থেকে শুরু হওয়া লড়াইয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনীর তিন হাজার সাতশো পনেরো জন সেনা বাউন্ন ট্যাঙ্ক দুইশো সাতটি সাজোয়া যান একশো চৌত্রিশটি গাড়ি পাঁচটি বিমান দুটি হেলিকপ্টার আটচল্লিশটি ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিট এবং তেপ্পান্নটি ড্রোন হারিয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রতিপক্ষের অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার সময় রুশ সামরিক বাহিনীর একাত্তর সেনা প্রাণ হারিয়েছেন আহত হয়েছেন আরও দুশো জন এছাড়া আমাদের পনেরোটি ট্যাঙ্ক নয়টি সাজোয়া যান দুটি গাড়ি এবং নয়টি ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিট ধ্বংস হয়েছে আবারও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে ভারতের ওড়িশায় এবার রাজ্যটির নোয়াপাড়ায় দুর্গপুরি এক্সপ্রেসের একটি কোচে আগুন লেগে গিয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে এক ট্রেন দুর্ঘটনার শঙ্কা কাটতে না কাটতেই আবার দুর্ঘটনা ঘটেছে ওড়িশার দুর্গপুরি এক্সপ্রেসে ইস্ট কোস্ট রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগুন লাগার পরপরই দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা 
কোচের মধ্যে আগুন ছড়ায়নি কোনো হতাহতেরও খবর পাওয়া যায়নি রেল লাইনের ইন্টার লকিংয়ের মধ্যে বোল্ডার ফেলে দেয়া হয়েছিল সময় মতো ওই বোল্ডার না সরানো হলে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারত বৃহস্পতিবার রাত দশটা সাত মিনিটে ওড়িশার নোয়াপাড়া জেলার নোয়াপাড়া খারিয়ার স্টেশনে ঢোকে দুর্গপুর এক্সপ্রেস স্টেশনটি ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের সীমান্তে অবস্থিত সেই সময় ধোঁয়ায় ভরে যায় বি থ্রি কোচটি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা তারা দ্রুত রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ট্রেনের চেইন টানার পর ব্রেক প্যাড ঠিক মতো কাজ করেনি ব্রেক প্যাডের সংঘর্ষের জেরে আগুন লেগে যায় আগুন নেভানোর পর রাত এগারোটা নাগাদ পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সেই এক্সপ্রেস ট্রেন আরপিএফ ইন্সপেক্টর দিলীপ কুমার জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে স্টেশন ম্যানেজার অভিযোগ দায়ের করেছেন তদন্ত শুরু হয়েছে ভারতে দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে ভারতের ওড়িষ্যায় ঘটা ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রায় তিনশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে ভারতে ওড়িষ্যায় ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ জানিয়েছে দেশটির রেল কর্তৃপক্ষ রেল কর্তৃপক্ষ বলছে দুর্ঘটনায় করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভুল ছিল না বাহাঙ্গা স্টেশন এলাকায় বাড়তি লাইনে প্রবেশের জন্য সবুজ সংকেত পেয়েছিল কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েছিল একটি মালবাহী ট্রেন এতে ওই ট্রেনে ধাক্কা দিয়ে দেয় যাত্রীবাহী ট্রেনটি নিজে মুসলিম তাই নতুন গন্তব্য হিসেবে মুসলিম দেশ সৌদি আরবকেই বেছে নিয়েছেন পাশাপাশি নতুন ক্লাব আল ইতেহাতের হয়ে জিততে চান সব ধরনের শিরোপা এমনটাই জানিয়েছেন ফরাসি তারকা করিম বেঞ্জামা এর আগে রাজস্বিক অভ্যর্থনায় তাকে বরণ করে নেয় আল ইতেহাত ক্লাব তাকে বরণ করে নিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ষাট হাজার সমর্থক এর আগে প্রতিদ্বন্দ্বী আল নাসার ক্রিশিয়ানো রোনালদোকে এনে চমকে দিয়েছিলেন ফুটবল বিশ্বকে সমর্থনকে পূর্ণ ষাট হাজার দর্শক ক্ষমতা ধারণের স্টেডিয়ামে বেঞ্জামাকে বরণ করে সেখানেও আল নাসরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে আল ইতিহাত চোখ ধাঁধানো আতশবাজে আর রঙিন আলো রোশনাইয়ে দেখা মেলে বেঞ্জামার হাত নেড়ে জবাব দেন তিনি সমর্থকদের অভিবাদনের সমর্থকরা মাঠে এসেছিলেন কেবি নাইন লেখা জার্সি গায় আর বেঞ্জামা নিয়ে এসেছিলেন দু সালের জেতা ব্যালেন্ডিয়ার ট্রফি এই ছিল বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে শেষ করার আগে মেগা হোম সিরাটের সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিএনপির সাথে সংলাপের কোন প্রয়োজন নেই বললেন তথ্যমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি ফখরুলের একদিন আমরাও বিশ্বকাপ জয় করতে পারি বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং কয়লা সংকটে বন্ধ হল এস আলম গ্রুপের পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রতিদিন বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদ দেখুন বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা ও নিউ ইয়র্ক সময় বেলা একটায় এছাড়া রাতের সংবাদ দেখুন নিউ ইয়র্ক সময় রাত নয়টা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল চারটায় রাতের সংবাদ ফেসবুকে দেখতে পাবেন নিউ ইয়র্ক সময় রাত দশটা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলও অথবা লগ অন করুন বাংলা চ্যানেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ সুস্থ থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ